வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு எஜுகேட் இந்த யூடியூப் சேனல் அண்ட் ஏகே மக்களே வீடியோ கிளாஸஸ் இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா யூஜி டிஆர்பி ஹிஸ்டரி சிலபஸ் இருக்கக்கூடிய யூனிட் எயிட் த ஹிஸ்டரி ஆஃப் யூஎஸ்ஏ சோ அமெரிக்காவுடைய வரலாறு நம்ம சிலபஸ்ல என்னென்ன வார்த்தைகள் இருக்கு அதை மட்டும் நம்ம படித்தாவே போதும் எப்படி நம்ம படிக்கணும்ன்றதுக்கு இந்த வீடியோ ஒரு சான்றாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க அதுல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் இங்கிலீஷ்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா Voyages and the explorations, அப்படின்னு சோ வாயஜஸ் அப்படின்னா என்ன புவியல் கண்டுபிடிப்புகள் பாருங்க நவீன உலக வரலாற்றில் பதினைந்து மற்றும் பதினாறாம் நூற்றாண்டுகள் நிகழ்த்தப்பட்ட புவியல் கண்டுபிடிப்புகள் முக்கிய இடம் வகிக்கின்றன கண்டுபிடிச்ச புதிய டிஸ்கவரிஸ் தான் மிகப்பெரிய ஒரு இடம் வகிக்கிறாங்க அதுல யார் யாரெல்லாம் முக்கிய பங்காற்றுறாங்க அப்படின்னு பாருங்க பார்த்துலோமேடியஸ் கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ் அண்ட் பிரிட்டினாண்ட் மெக்காலன் சோ இவர்கள் எல்லாம் கொடுக்கறாங்க அப்படின்னா இவர்களுடைய பெயர்கள் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒன் டூ வழிவகுத்தனாலும் <laughs> ஏன் கண்டுபிடிக்கல பதினைந்தாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் தான் ஏன் கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்றதுக்கான காரணங்கள் பாருங்க கீழே பகுதிகளுக்கு முக்கிய வாணிப தளமாக வழங்கிய கான்ஸ்டாண்டி நோபல் பத்திரத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு ஆட்டோமன் துருக்கியர்கள் கைப்பற்றினர் ரொம்ப முக்கியம் இந்த பால் ஆஃப் கான்ஸ்டாண்டி நோபல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி மூணு போர்டீன் பிப்டி த்ரீ சோ போர்டீன் பிப்டி த்ரீல என்ன ஆகுது துருக்கி கான்ஸ்டாண்டி நோபல் என்ன சொல்லக்கூடிய எந்த நகரம் அது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இஸ்தான்புல் ஓகேங்களா இன்னைக்கு வந்து அது வந்து இஸ்தான்புல் துருக்கியோட தலைநகரம் இஸ்தான்புல் அதை வந்து யார் கேப்சர் பண்றாங்க முகமது இரண்டாம் முகமது அப்படின்ற கூடிய அரசர் கேப்சர் பண்ணுவாரு அவர் தான் ஆட்டோமன் துருக்கியர்கள் ஓகேங்களா இதனால் கீழே நாடுகளுக்கான ஐரோப்பிய வாணிபம் துருக்கியர்கள் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்தது அவர்கள் பொருட்களின் மீது ஏராளமான வரிகளை வரிகளை விதித்தனர் மறுபுறம் அரபிய வணிகர்கள் இந்திய கடற்கரை பகுதிகள் வழியாக தங்களது வாணிபத்தை தொடர்ந்து நடத்தி ஏராளமான லாபத்தை ஈட்டி வந்தனர் சோ ரெண்டு பேர் நடத்துறாங்க ஒண்ணு வந்து அவங்க துருக்கியர்கள் அதிக வரி விதிக்கிறாங்க இரண்டாவது அரபிய வணிகர்கள் இன்னும் இந்தியாவுடன் ட்ரேட் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எங்களுக்கு வழியா தான் நீங்க சப்ளைஸ் வாங்க முடியும் அப்படின்ட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க அதிக ரேட்டுக்கு விற்கிறாங்க சோ எனவே கீழே நாடுகளுக்கு கீழே நாடுகள் எல்லாம் என்னதுங்க ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் பகுதி ஈஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் ஓகேங்களா சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா சைனா இவங்க எல்லாமே கீழே நாடுகள் அப்படின்னு பாங்க சோ ஒரு மாற்று வழியை கண்டுபிடிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஐரோப்பியர்களுக்கு ஏற்பட்டது அது ஒரு காரணம் இரண்டாவது மறுமலர்ச்சி காலத்தில் நிகழ்த்தப்பட்ட புதிய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் புவியல் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு வழிவகுத்தன என்னென்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா காம்பஸ் ஆகட்டும் இல்ல புதிய நவீன கப்பல் கட்டும் கருவிகள் முறை இது எல்லாமே புதிய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் அடுத்து பாருங்க சீனா இந்தியா போன்ற நாடுகளை பற்றி மார்க்கோ போலோ நிக்கலோ போலோ ஆகியோரின் பயண குறிப்புகள் கீழ் நாடுகளில் செல்வ வளத்தை பற்றிய பிரமிப்பை ஏற்படுத்துவதாக அமைந்தன சோ மார்க்கோ போலோ வந்து பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டுல வந்து இந்தியாவுக்கு எல்லாம் வந்துட்டு அவர் போய் அவங்க புத்தக லைக் வெனிஸ்ல வந்து சொல்றாரு இப்படி எல்லாம் இருந்தது ரொம்ப வந்து அவர்கள் வந்து பாண்டிய நாட்டுல வந்து முத்துக்களை வந்து கீழே போட்டிருந்தாங்க அப்படின்லாம் அவர் வந்து ரொம்ப பிரமிப்பா எழுதுறாரு சோ அவர்களுடைய அந்த புத்தகங்களில் இருந்து கீழே நாடுகளுடைய செல்வ செழிப்பை பத்தி அவர்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய மேலை நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வணிபர்களை வணிகர்களை இழுக்குது நம்ம கண்டிப்பா உங்க கூட ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு கடல் பயணங்கள் குறித்த பிற நூல்களும் கடல் வாய் கடல் ஆய்வை ஊக்குவிப்பதாக இருந்தன என்னென்ன நூல்கள் பாருங்க வணிகர்களின் கையேடு என்ற நூல் ஐரோப்பியாவிற்கும் தூர கிழக்கு நாடுகளுக்கும் இல்லாத கடல் வழியை வழிகளை பற்றிய தகவல்களை குறிக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு புத்தகங்க ஓகேங்களா ஹிஸ்டரியில பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஆர்காலஜிகல் சோர்சஸ் லிட்டரரி சோர்சஸ் அதாவது தொல்லியல் சான்றுகள் மற்றும் வரலாற்று சான்றுகள் ரொம்ப முக்கியம் அதுல ஒண்ணுதான் இந்த லைக் இலக்கிய சான்று ஓகேங்களா அதான் வணிகர்களின் கையேடு என்ற புத்தகம் இதை வந்து ஈஸ்ட் ஏஷியாவும் ஐரோப்பாவும் பத்தி நமக்கு குறிப்பிடலாம் அடுத்து பாருங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன கொடுக்கறாங்க எதை பத்தி கொடுக்கறாங்க அப்படின்னா நன்னம்பிக்கை உள்ள ஆய்வர்கள் ஆய்வாளர்களின் ரகசியங்கள் என்ற நூல் ஆசிய நகரங்கள் குறித்த விவரங்களை உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நூல் நன்னம்பிக்கை உள்ள ஆய்வர்களின் ரகசியங்கள் என்ற ஆசிய நகரங்கள் பத்தி கொடுக்குது ஏசியன் சிட்டிஸ பத்தி சொல்றாங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நூல் அடுத்து துணிச்சல் உணர்வு புதிய நிலப்பகுதிகளை பெரும் ஆர்வம் பெரும் அப்படின்னா லைக் அதை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஆர்வம் ஓகேங்களா இந்த பெரும் ஆர்வம்
முற்படுத்தியது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சோ மற்ற போர்ச்சுகீரியலா இருக்கட்டும் இல்ல ஸ்பெயினா இருக்கட்டும் பிரான்ஸா இருக்கட்டும் இந்த நாடுகளுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு காம்படிஷன் இருக்கு சோ அவர்கள் வந்து யாரு வந்து வழி கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்றது இருக்குங்க அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா போர்ச்சுகல் இதுல வந்து போர்ச்சுகல் தான் ஃபர்ஸ்ட் கடல் வழி கடல் ஆய்வின் முதலாவதாக தொடர் பயணங்களை போர்ச்சுகல் மேற்கொண்டது ரொம்ப முக்கியம் இந்த எக்ஸ்பிளரேஷன்ஸ் சி அட்வென்ச்சர்ஸ் அப்படின்றத யார் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா போர்ச்சுகல் கடல் ஆய்வை வந்து முதலாக தொடர்ந்தது போர்ச்சுகல் எந்த நாடு அப்படின்னு கேட்பாங்க அதன் ஆட்சியாளரான ஹென்ரி மாலுமி அரசர் என்று பொதுவாக அழைக்கப்பட்டார் இவர் தான் ஹென்ரி இவர் தான் என்ன சொல்றோம் வந்து மாலுமி அரசர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவரது முயற்சிகளின் விளைவாகவே மெடீரா மற்றும் அசோ அசோர் தீவுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன அவருடைய பெரும் முயற்சியால தான் இந்த மாதிரி நமக்கு ஆப்பிரிக்கா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தீவுகள்ல கூட நமக்கு கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஓகேங்களா சோ அது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்காத தீவுகள் எல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அடுத்து பாருங்க ஆயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பார்த்துலோமே டயஸ் ஆப்பிரிக்காவின் தென் முனையை அடைந்தார் அங்கு அவர் அனுபவித்த புயல் காற்றின் சீற்றத்தினால் அந்த முனையை புயல் முனை என்று பெயரிட்டார் சோ பார்த்துலோமே டயஸ் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுல என்ன பண்றாரு அங்க இருந்து போர்ச்சுகல்ல இருந்து பயணம் செஞ்சு வர வந்து கீழே இருக்காங்க சோ இந்த இடத்துல தங்கி இருக்கப்ப அவர் வந்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய ஒரு மழை காலம் அந்த இடத்துல வந்து இடி மின்னலா இருக்கு அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இது வந்து இடிகளின் கூடாரம் அப்படின்ற இது வந்து இந்தியர்கள் வந்து நிறைய மந்திரங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க யாரும் வரக்கூடாதுன்றது அப்படின்னு எல்லாம் போய் சொல்றாரு ஓகேங்களா இவர் தான் பார்த்து மேடஸ் இவர் தான் வந்து புயல் முனை என்று சொல்றாரு இடிகளின் கூடாரம் அல்லது புயல் முனை என்று பெயரிடுறாரு ஓகேங்களா அடுத்து நம்பிக்கை அடுத்து பாருங்க இந்திய பெருங்கடலை அதன் வழியாக சென்று அடையலாம் என்று நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியதால் பின்னர் நம்பிக்கை முறை என்று இதற்கு பெயரிட்டது இந்த வழியை பயன்படுத்திய ஆயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு வாஸ்கோடகாமா இந்தியாவை வந்தடைந்தார் சோ வாஸ்கோடகாமா வர்றப்போ என்ன பண்றாங்க அவர் வந்து புயல் முனை அப்படின்றாங்க அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய எக்ஸ்பென்டிச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்துலமேட் சொன்னக்கூடிய கதைகளை வந்து யாரும் நம்பல இல்ல இல்ல நான் போறப்ப அது வெயிலா தான் இருந்துச்சு நல்ல காமா இருந்துச்சு அந்த இடம் வந்து அமைதியா தான் இருந்தது அப்படின்றாங்க அப்ப அதுக்கு பேர் என்னன்னு மாத்திராங்க நன்னம்பிக்கை முனை இன்ற அளவும் அந்த இடம் பேர் வந்து கேப் ஆஃப் குட் ஹோப் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இப்ப இன்னைக்கு வந்து கேப் டவுன் அப்படின்னு சவுத் ஆப்பிரிக்காவோட ஒரு கேபிட்டல் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் சோ அதுதான் நம்பிக்கை நம்பிக்கை நன்னம்பிக்கை முனை அப்படின்றாங்க அப்ப நன்னம்பிக்கை முனை எந்த நாட்டில் இருக்கிறது அப்படின்னா சவுத் ஆப்பிரிக்கா எந்த கண்டத்தில் இருக்கு ஆப்பிரிக்கா அங்கதான் ஆயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல யார் கண்டுபிடிக்கிறாங்க வாஸ்கோடகாமா இந்தியாவுக்கு வந்தவர் வாஸ்கோடகாமா ஓகேங்களா அடுத்து வாஸ்கோடகாமாவின் இந்தியாவிற்கான புதிய கடல் வழி கண்டுபிடிப்பு ஐரோப்பிய மற்றும் ஆசிய வரலாற்றின் முக்கிய திருப்பு முனையாக அமைந்தது கண்டுபிடிச்ச வாஸ்கோடகாமா பாத்தீங்க அப்படின்னா இவர் தான் வாஸ்கோடகாமா அவர் வந்த கப்பல்ல வராங்க அடுத்து பாருங்க ஸ்பெயினை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் போர்ச்சுகலுக்கு அடுத்தபடியாக கீழே நாடுகளுக்கு புதிய வழியை கடல் வழியை கண்டுபிடிக்கும் பணியில் ஸ்பெயின் ஈடுபட்டது போர்ச்சுகல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெயின் என்ன பண்றாங்க அந்த நாட்டு அரசன் கண்டுபிடிச்சா நம்மளை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ட்டு அவங்களும் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க சோ ஜெனிவா நகரை சேர்ந்த மாலுமியான கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ் ஓகேங்களா ரொம்ப முக்கியம் எந்த ஒரு ஜெனிவா ஓகேங்களா ஜெனிவா என்பது இன்றைக்கு சுவிட்சர்லாண்டுடைய ஒரு நகரமாக இருக்கு அண்ட் கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ் மேற்கு நோக்கி பயணம் செய்வார் இவர் வந்து வாஸ்கோடகாமா எல்லாரும் கீழே போனாங்க இவர் வந்து நான் மேற்கு வழியா போய் இந்தியாவை கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்ற அனைவருக்கான திட்டத்தை வந்த வைத்திருந்தார் ஸ்பானிய அரசர் பிரிட்டின் அண்ட் இளவரசி இசபெல்லா ரொம்ப முக்கியம் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ரொம்ப முக்கியமானவங்க பிரிட்டின் அண்ட் அரசி இசபெல்லா ஆகியோரின் பொருள் உதவியுடன் ஆயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டில் ஏன்னா அது போறதுக்கான மாலுமை செலவு கப்பல் செலவு உணவு செலவு நிறைய இருக்கு அப்போ யாரோட உதவி இல்லைன்னா பண்ண முடியாது அப்போ இவங்க அரசருடைய உதவி இருக்கிறதுனால அவர் வந்து ஆயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டில் அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் தமது பயணத்தை தொடங்கினார் சோ அங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க போர்ச்சுகல் ஆரம்பிச்சாலும் அட்லாண்டிக் தான் ஆரம்பிப்பாங்க பட் இங்க ஸ்பெசிபிக்கா கொடுத்திருக்காங்க வேற எதுவும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாதுங்க சோ அடுத்து பாருங்க இந்திய பெருங்கடலை அதன் வழியாக சென்று அடையலாம் என்ற நம் நம்பிக்கை சாரி அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ் கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ் வந்து தன்னுடைய கப்பல் வழியாக ஆயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல மேற்கு நோக்கி பயணிக்கிறாரு நீண்ட கடுமையான பயணத்திற்கு பிறகு ஆயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு அ
மேலும் மூன்று பயணங்களை மேற்கொண்ட அவர் கரீபியன் தீவுகளையும் மத்திய அமெரிக்காவையும் ஆய்வு செய்தார் இத்தீவுகளே தற்காலத்தில் மேற்கிந்திய தீவுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன சோ மேற்கிந்திய தீவுகள் அப்படின்னு நம்ம வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீம் நம்ம பார்ப்போம் கிரிக்கெட் டீம் சோ வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாடு கிடையாதுங்க நிறைய தீவுகள் எல்லாம் சேர்ந்து அங்க இருக்கக்கூடிய பெஸ்ட் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்துதான் ஒரு வெஸ்ட் இண்டீஸ் அப்படின்றக்கூடிய அணியில ஆடுவாங்க சோ இந்த தீவுகள் தான் நம்ம இன்னைக்கு வெஸ்ட் இண்டீஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் மேற்கு மேற்கு தீவுகள் அப்படின்றோம் மேற்கு தீவுகளை கண்டுபிடித்தவர் கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ் பின்னர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இத்தாலி மாலுமியான அமெரிக்க வெஸ்புகி என்பவர் ஸ்பானிய அரசரின் ஆதரவை பெற்று தென் அமெரிக்க பகுதிகளை ஆய்வு செய்தார் ரொம்ப முக்கியம் எந்த இடத்துல பண்றாங்க தென் அமெரிக்கா யாரு அமெரிக்கோ வெஸ்புகி புரியுதுங்களா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சில புத்தகங்களை அவர் பிரெஞ்சு மாலுமி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பட் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா அவர் வந்து ஸ்பானிய அரசரின் உதவி பெற்றிருக்கார் ஓகேவா அப்போ அரசர் மற்றும் ராணியோடைய ஆதரவுப்பட்டு அவர் வந்திருக்கார் அப்போதுதான் கொலம்பஸ் கண்டுபிடித்த இந்திய கண்டுபிடித்தது இந்திய அல்ல என்றும் அது ஒரு புதிய கண்டம் என்று முடிவு செய்தார் அவர் வந்து சவுத் லைக் சவுத் அமெரிக்காவுக்கு வந்து நார்த் சைட்ல வந்து பாக்குறாரு அப்பதான் அவர் கண்டுபிடிக்கிறார் இல்ல இல்ல இது வந்து அவர் இந்தியாவெல்லாம் கிடையாதுங்க ஏன்னா இந்தியர்கள் புத்தகங்கள் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன் இந்தியர்கள் எப்படி ட்ரெஸ் முடிஞ்சிருப்பாங்க எப்படி நாகரிகங்கள் எப்படி இருந்திருக்கோம் நாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இது இந்தியர்கள் கிடையாது இவங்க வேற யாரோ ஒரு பழங்குடியின மக்கள் இது புது ஊரு அப்படின்னு அவர் கண்டுபிடிக்கிறார் அதான் புதிய கண்டம் அப்படின்ற சோ ஆயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி மூணாம் ஆம் ஆண்டு புதிய கடல் வழி கண்டுபிடிப்புகளிலும் ஆய்வுகளிலும் ஸ்பெயின் போர்ச்சுகல் ஆகிய நாடுகளுக்கு இடையே நிலைவே போட்டியை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் நோக்கத்துடன் போப் ஆறாம் அலெக்சாண்டர் ரொம்ப முக்கியமா இது கேட்பாங்க போப் டிகிரி அப்படின்னு பாங்க ஓகேங்களா போப் ஆணை அப்படின்றாங்க அது யாரை வெளியிடுறாங்க போப் ஆறாம் அலெக்சாண்டர் அப்படின்றவர் ஒரு ஆணையை வெளியிடுற அந்த ஆணை எதை பத்தி சொல்லுது அப்படின்னா இது போப்பின் ஆணை என்று பொதுவாக அழைக்கப்படுகிறது அதன்படி உலகை கிழக்கு மேற்கு என்ற இரண்டாக பிரித்து ஒரு கற்பனை கோடு வரையப்பட்டது அக்கோட்டின் மேற்கு பகுதியில் உரிமை கொண்டாட ஸ்பெயினுக்கும் கிழக்கு பகுதியில் உரிமை கொண்டாட போர்ச்சுகல் நாட்டிற்கும் அனுமதி வழங்கப்பட்டது சோ உலகத்தை வந்து ரெண்டு பேரும் நீங்க ரெண்டு பேரும் போட்டி போட்டுக்காதீங்க நான் சொல்றது கேளுங்க அப்படின்னு போப் பண்ற சொல்றாரு அந்த ஆணையில் அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க வேர்ல்டு வந்து ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க ஈஸ்ட் வெஸ்ட் அப்படின்னா ஈஸ்ட் கூட ட்ரேட் பண்றதுக்கு போர்ச்சுகலும் வெஸ்ட் கூட ட்ரேட் பண்றதுக்கு ஸ்பெயினும் அதிகாரம் கொடுக்கிறார் ஓகே சோ ரெண்டு பேரும் ஒவ்வொருத்தங்க நீ ஈஸ்டுக்கு வர நீ வெஸ்ட்டுக்கு வரக்கூடாது நீ ஈஸ்டுக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு ஆர்டர் கொடுக்கிறார் ஓகேவா சோ இதனால் நன்னம்பிக்கை வழியாக கிழக்கிந்திய தீவுகளை அடைவதற்கு ஸ்பெயினுக்கு தடங்கள் ஏற்பட்டது ஸ்பெயினால இந்த பக்கம் வர முடியாது ஏன்னா கிழக்கு யாருக்கு கொடுத்துறாங்க போர்ச்சுகலுக்கு கொடுத்துறாங்க அப்ப ஸ்பெயினுக்கு வேற வழி கிடையாது ஆனாலும் ஸ்பெயினுக்கு கிழக்கு பகுதி கூட ட்ரேட் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை ஏன் நறுமண பொருட்கள் நிறைய தந்தங்கள் இந்த மாதிரி ஆடை ஆபரங்கள் எல்லாம் வந்து இந்தியாவில இருந்து ஏற்றுமதி பண்ணது அவங்களுக்கு அங்க தேவையாக இருந்தது அதனால அவங்க இந்தியாவுடன் ட்ரேட் வைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க எனவே ஸ்பெயின் மேற்கு நோக்கி பயணம் செய்வது கிழக்கு பயணம் செய்து கீழே நாடுகளை அடைய திட்டமிட்டது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பத்தாம் ஆகஸ்ட் பத்தாம் நாள் பெர்டினன் மெகாலன் ஐந்து ஸ்பானிய கப்பல்களோடு அவர் என்ன பண்றாங்க நம்ம வந்து லைக் வெஸ்ட் சைடா போய் நம்ம வந்து பிடிக்கலாம் நம்ம வந்து இந்தியாவை வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றாங்க அப்ப வந்து ஐந்து கப்பல்களோடு யாரு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பிரிட்டின் மெக்காலன் அப்படின்றவர் ஐந்து கப்பல்களோட போறாரு அந்த ஐந்து கப்பல்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கன்செப்சியன் விக்டோரியா சான்டிகோ அப்படின்றது ஓகேங்களா இந்த ஐந்து கப்பல்கள் போறாங்க லைக் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் இந்த இந்த கப்பல்கள் பேரும் தெரிஞ்சுக்கணுமா சார் அப்படின்னா நம்ம அந்த அந்த ஐந்து கப்பல்ல போனாங்கன்றத நம்ம படிக்கணும் பட் இந்த பேரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா நமக்கு நல்லது நாளைக்கு எலிமினேட் பண்றதுக்கு நமக்கு இதெல்லாம் கை கொடுக்கும் ஓகேங்களா சோ சிவிலா துறைமுகத்தில் இருந்து தமது பயணத்தை தொடங்கினார் சோ ஆயிரத்தி ஐநூத்தி பத்தொன்பதுல யாரு பயணம் தொடங்குறாங்க பெர்டினன் மெகாலன் சோ இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் எங்க தொடங்குறாங்க செவிலா துறைமுகத்தில இருந்து பண்றாங்க ஸ்பெயின் நாட்டுல இருந்து அவர் கிளம்புற ஓகேவா அடுத்து பாருங்க சோ இதுதான் அவர் போன ரூட்டு சோ இந்த ரூட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா லைக் இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு இது வந்து ஆப்பிரிக்கா இது வந்து சவுத் அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்காவோட கீழே வரைக்கும் வந்து மறுபடியும் இங்க போறாங்க சோ இங்க பிலிப்பைன்ஸ் நாடுக்கு போவாங்க அங்க இருந்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அங்க ஒரு பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டு தீவுல இருந்து இங்க லைக் அவர் வந்து கொல்லப்படுவார் பெர்டினன் வந்து கொல்லப்படுறாரு அங்க கொல்லப்பட்டு
மெகலா நதி கப்பல்கள் தென் அமெரிக்காவின் தெற்கு பகுதியிலும் முன்னூத்தி எழுபத்தி மூன்று மைல்கள் நீளம் உள்ள நீண்ட ஜலசந்தியை கடந்து சென்றது இதற்கு மெகலன் ஜலசந்தி என்று பெயரிடப்பட்டது அதற்கப்பால் அந்த பெருங்கடல் அட்லாண்டிக் பெருங்கடலை விட அமைதியாக இருந்தமையால் அதாவது அவங்க வந்து தெற்கு முனையை அடைந்து அந்த ஜலசந்தி அந்த ஸ்டேட்டுக்கு என்னன்னு சொல்றாங்க அதாவது அண்டார்டிகாவுக்கும் சவுத் அமெரிக்காவுக்கும் எஜ்ஜில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஜலசந்தி இதைதான் என்னன்னு சொல்றாங்க மெகாலன் ஜலசந்தி அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாங்க ஓகேங்களா நல்லா ஆபிச்சுக்கோங்க இந்த இடம் தான் மெகாலன் ஜலசந்தி ஓகேவா சோ அந்த இதுக்கப்புறம் இந்த இடம் எப்படி இருக்கு அட்லாண்டிக் பெருங்கடலை விட ரொம்பவும் அமைதியாக இருக்கிறதால் இதுக்கு பேரு பெசிபிக் பெருங்கடல் என்று அவர்கள் வைக்கிறாங்க பெசிபிக் என்றால் அமைதி என்று அவர்களுடைய மொழியில இருக்கு சோ பெசிபிக் பெருங்கடல் என்று பெயரிட்டார் பசிபிக் பெருங்கடலை கடந்த போது அப்பணிகள் உணவு அப்பயணிகள் உணவின்றியும் குடிநீர் இன்றியும் சொல்ல ஒன்னா துயரத்திற்கு ஆளாயினர் சோ சாப்பாடு கூட வழி இல்லாமல் அவர்களோட குடிக்க தண்ணி இல்லாம ஏன்னா கடல்ல போய் எங்க ஏன்னா ரொம்ப நாள் பயணம் செய்யணும் அப்ப சாப்பிடுறது கூட வழி இல்லாம குதிரைகளை கொன்று அவர்கள் பயணித்த அந்த குதிரைகளை வந்து அவர்கள் கொண்டு போன குதிரைகளை இறைச்சியை அவர் சாப்பிட்டாங்க அது போக லைக் அவர்களுடைய சிறுநீரை வந்து ஒரு ஆடைகளை கழிந்து அதை பிழிந்து தங்களோட குடிநீர் கொடுத்தாங்கன்றது தான் வரலாற்று சான்றுகள் இருக்கு சோ இறுதியில் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஒன்று மார்ச் ஆறாம் நாள் அவர்கள் பிலிப்பைன்ஸ் தீவுகளை சென்றடைந்தனர் அங்கிருந்து பழங்குடிய நாள் மேகாலன் கொல்லப்பட்டார் ரொம்ப முக்கியமானது அங்க வந்து ஆயிரத்தி அவங்க பாருங்க பத்தொன்பது ஆரம்பிக்கிறாங்க பதினஞ்சு இருபத்தி ஒண்ணுல பிலிப்பைன்ஸ் அடைறாங்க அங்க அவரை கொல்லப்படுறாங்க ஏன்னா பழங்குடி மக்கள் எடுத்த உடனே எல்லாருமே வாங்க வாங்க அப்படின்னு கொடுக்க மாட்டாங்க சோ எதிரிகளை பார்த்ததுக்கோ இவங்களும் இல்ல நாங்க வந்து சிவிலைஸ்ட் பீப்புள் நாங்க வந்து கத்தி எல்லாம் வச்சிருக்கோம் நாங்க துப்பாக்கி எல்லாம் வச்சிருப்போம் அப்படின்னு அவங்க போவாங்க அப்போ எதிரிகள் அவங்க என்ன பாக்குறாங்க ஓஹோ இதான் செய்தியா அப்படின்னு அவங்க அங்கிருந்து ஒரு ஈட்டி எழுந்தானா செத்துருவாங்க சோ இதுதான் அங்க நடக்குது ஒரு சில மாணவிகள் மட்டும் எஞ்சிய ஒரு கப்பலை விக்டோரியாவில் தொடர்ந்து தன்னம்பிக்கை முனை வழியாக பாருங்க விக்டோரியான்ற கப்பல்ல மட்டும் அவங்க வராங்க தன்னம்பிக்கை முனையாக தன்னம்பிக்கை முனை வழியாக ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் செப்டம்பர் ஒன்பதாம் தாங்கள் புறப்பட்ட செவிலா துறைமுகத்தை அடைறாங்க ஸ்பெயின்ல மறுபடியும் அதே துறைமுகத்துக்கு வந்துடுறாங்க சோ வெறும் மூன்று ஆண்டுகளில் உலகத்தை சுத்தி அந்த கப்பல் வந்துருது அதுக்குள்ள நிறைய பேர் இறந்துட்டாங்க பட் சுத்தி வந்துட்டாங்க உலகை பலம் வந்த முதல் பயணம் இதுவே ஆகும் சோ வேர்ல்ட வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் அடிக்க முற்பட்டவர் யாரு மெக்காலன் ஓகேங்களா சோ ஆயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு இங்கிலாந்து அரசர் ஏழாம் ஹென்றி ஜான் கேபர்ட் போன்றவரை கடல் ஆய்வுக்காக அனுப்பி வைத்தார் அவர் நியூ பவுண்டர் லேண்டை கண்டறிந்தார் சோ ஹென்றி இப்ப எல்லா நாடுகளும் ஆரம்பிக்கிறப்போ பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தீவா இருக்கக்கூடிய இங்கிலாந்து என்ன பண்றாங்க அவங்களும் ஒருத்தர் அனுப்புறாங்க ஜான் கேபன்ட் யாரு ஏன்னா எல்லாருமே வந்து போறது ரெடியா இருக்க மாட்டாங்க யாரும் ஒருத்தவங்க தான் அட்வென்ச்சர்ஸ் பண்றதுக்கு ரெடியா இருப்பாங்க படித்திருப்பாங்க சோ அதனால அவங்களுக்கு அனுப்புறாங்க அவர் என்ன பண்ற நியூ பவுண்ட் லேண்ட் அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறார் அதாவது இது நியூ பவுண்ட் லேண்ட் வந்து கனடாவுடைய மேல இருக்கும் கனடா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கனடாவுடைய மேல பாத்தீங்க அப்படின்னா அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் பக்கத்தில் இருக்கும் அதுதான் கண்டுபிடிக்கிறாரு தமது இரண்டாவது பயணத்தின் போது வட அமெரிக்காவுக்கு ஆய்வு செய்தார் ரொம்ப முக்கியம் இவர் தான் கண்டுபிடிக்கிறார் ஜான் கேபட் அப்படின்றவர் தான் அமெரிக்காவில அமெரிக்காவை வந்து ஒரு பிரிட்டிஷர் தான் வந்து அதை வந்து உண்மையாலுமே ஆய்வு செய்யறாரு சோ அதனாலதான் வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க உரிமை கொண்டாடுறாங்க அதை பாருங்க அடைய ஆய்வு செய்தார் நெக்ஸ்ட் இந்த பயணத்தின் காரணமாகத்தான் இங்கிலாந்து வட அமெரிக்கா நிலப்பகுதியில் உரிமை கோரியது அதனாலதான் வட அமெரிக்கா எங்களுக்கு சொந்தமானது ஜான் பிரான் தான் எங்களை கண்டுபிடிச்சாரு அதனால அது எங்களுக்கு தான் அப்படின்ற ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டு பிரான்ஸ் நாட்டின் சார்பில் பிரான்ஸ் நாட்டின் சார்பில் ஜேக்கஸ் கார்டியார் வட அமெரிக்கா சென்று ஆய்வுகளை மேற்கொண்டார் சோ பாருங்க இவரு அப்போ எந்த ஆண்டு எந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்க யார் ஜேக்கஸ் கார்டியர் வட அமெரிக்கா அவர் என்ன பண்றாரு செவ்விந்தியர்கள் குடியிருப்புகளை கண்ட அவர் அப்பகுதிகளுக்கு கன்னடா என்று பெயர் வைக்கிறார் சோ கன்னட செவ்விந்தியர்கள் அப்படின்னா அவங்க வந்து உடம்பு முழுவதும் பாத்தீங்க அப்படின்னா செவப்பு கலர்ல அவங்க வந்து சாயத்தை பூசிட்டு அவங்க வந்து இருக்காங்க சோ அந்த போலி இறகுகள் எல்லாம் வைத்துக் கொண்டு அவர்கள் இருக்காங்க அதை பார்த்து அவர் என்ன சொல்றாரு இந்த நாடு வந்து கன்னடா அப்படின்றாங்க அவங்க மொழியில வந்து அது வந்து செவப்பு மனிதர்களின் நிலம் அப்படின்றத அர்த்தம் சோ ஐரோப்பியர்களின் வருகை அப்படின்னு பாருங்க இது வந்து நம்மளோட டைம் லைன் சோ இது மாதிரி எந்த நீங்க புக் எடுத்தாலும் வரலாற்றில் முழுவதும் நீங்கள் வந்து கால போடு படித்து போட்டு படிச்சாதான் நம்ம எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண முடியும் அப்பதான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் சோ ஹிஸ்டரி இஸ் ஆல் அபவுட் ஃபேக்ட்ஸ் சோ அந்த ஃபேக்டை வந்து நம்ம ஒரு கதை புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அந்த ஃ
கள்ளிக்கோட்டை கோழிக்கோடு வந்தடைந்தார் சோ ரொம்ப முக்கியமானது இந்தியாவை வந்து கள்ளிக்கோட்டை எந்த ஆண்டு அடைகிறாரு ஆயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு சோ நீங்க வந்து ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க ஸ்கூல் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் நிறைய எக்ஸாம்ஸ் எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் கேட்பாங்க கள்ளிக்கோட்டை வந்து அடைகிறாரு அவர் வரவேற்றவர் கிங் ஜமோரின் ஆயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது அமெரிக்கா வெஸ்ட்புக் தென் அமெரிக்கா பகுதிகளை கண்டறிந்தார் நல்ல முக்கியம் அமெரிக்கா வெக்ஸ் புக்கி என்றவர் என்ன கண்டுபிடிக்கிறார் தென் அமெரிக்கா பகுதி சவுத் அமெரிக்காவை கண்டுபிடிக்கிறார் இவருடைய பேரை வச்சுதான் ஒரு ஜெர்மன் கடல் வழி அறிஞர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா வெஸ்ட் புக் அமெரிக்கா வெஸ்ட் புக்கியோட பேரை தான் நம்ம வந்து இந்த லேண்டுக்கு வைக்கணும் அப்படின்ட்டு அது பேர் அமெரிக்கான்னு வைக்கிறாங்க சோ ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ரெண்டில் மெக்கலன் கடல் வழியாக உலகை சுற்றி வந்தார் அவருடைய பாடி தான் வந்துச்சு அவர் வரல ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு ஸ்பானியர்கள் பிலிப்பைன்ஸ் தீவுகளை கண்டு கண்டுபிடித்தனர் ரொம்ப முக்கியம் பிலிப்பைன்ஸ் தீவுகளை வந்து யார் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸ்பானியர்கள் அப்படின்றாங்க இவங்க வந்து இப்ப லைக் சார் மெக்காலனே வந்து பிலிப்பைன்ஸ் போயிருப்பாரு பிலிப்பைன்ஸ்ன்றது நிறைய தீவுகள் இருக்குதுல உங்களுக்கு தெரியாது ஒரு தீவுல இறங்குவாங்க அந்த தீவுல சந்தை நடக்கும் அவர் இறந்துருவார் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் தான் இவங்க ஃபுல்லா கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி அறுநூறு ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி தோற்றுவிக்கப்பட்டது ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா இதை நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ரெண்டு டச்சு கிழக்கிந்திய கம்பெனி தோற்றுவிக்கும் இது எதை குறிக்குது அப்படின்னா போர்ச்சுகலும் ஸ்பெயினும் போட்டி போடுறப்போ மற்ற நாடுகள் அதாவது பிரிட்டனா இருக்கட்டும் இல்ல டச்சா இருக்கட்டும் நாங்க ஏன் கலந்து கூடாது அப்படின்னு அவர்களும் போட்டிகள் உள்ள வராங்க அப்படின்றதான் இது குறிக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து புவியல் கண்டுபிடிப்புகளின் விளைவுகள் என்னென்ன விளைவுகள் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இது எதனால கண்டுபிடிச்சு கண்டுபிடிச்சா என்ன சார் அதோட இம்பாக்ட் என்ன அப்படின்னா அதான் பாருங்க உலகின் பெரும் பகுதிகளில் நிகழ்ந்த அரசியல் பொருளாதார சமூக மாற்றங்களுக்கு இந்த புவியல் கண்டுபிடிப்புகள் காரணமாக அமைந்தன அவற்றில் குறிப்பிடத்தக்கவை என்னென்ன அப்படின்னா ஐரோப்பியாவில் வாணிகம் வியக்கத்தக்க அளவிற்கு மேம்பட்டது சோ புது புதிய இடங்கள் கண்டுபிடிக்கிறப்போ புது புதிய ரிசோர்சஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்குது வளங்கள் அவங்களுக்கு கிடைக்குது அதை கொண்டு வந்து தந்தங்கள் தங்கம் வைடூரியம் அந்த நறுமண பொருட்கள் இதெல்லாம் பரிசா கொடுக்குறாங்க அப்ப வாணிகம் எப்படி இருக்கு நல்ல டெவலப் ஆகுது இன்னும் வேணும் 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 அப்படின்றாங்க அதுக்காக அவங்க வந்து புது புதிய நாடுகளை போய் தேடுறாங்க வாணிப வளர்ச்சினால் கப்பல் கட்டும் தொழில் மேலும் ஊக்கம் பெற்றது சோ அந்த பட்டர்ஃபிளை எஃபெக்ட் ஒன்னு நாள் ஒன்னு ஒன்று நடக்கும் அப்படின்றாங்களே அந்த மாதிரி நடக்குது சோ பெருத்த அளவில் வாணிபம் வளர்ந்தமையால் பங்குதாரர் வணிக குழுக்கள் மற்றும் வங்கி நிறுவனங்களும் தோன்றி வளர்ந்தன வாணிப்பு குழுக்கள் வர்றப்ப அவங்களுக்கு என்ன தேவை காசு தேவை ஏன்னா வாயஜஸ் போறோம் போயிட்டு எனக்கு கடன் கொடுங்க நான் போயிட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு கொண்டு வந்து நல்ல லாபத்தை வித்து உங்களுக்கு வட்டி போட்டு கொடுக்குறேன் அப்படின்றப்போ அங்க பேங்கிங் சிஸ்டம் உருவாகுது வாணிக குழுக்கள் படிப்படியாக அரசியல் சக்திகளாக உருவெடுத்து அந்தந்த பகுதிகளில் ஆட்சி கைப்பற்றினர் ரொம்ப முக்கியம் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஒரு வணிக குழு அவங்க இந்தியாவுக்கு வணிகத்துக்காக வந்தாங்க பிற்காலத்தில் என்ன பண்ணாங்க இந்தியாவையே ஆட்சி பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஒவ்வொரு ஸ்பெயினா இருக்கட்டும் இல்ல லைக் ஸ்பெயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெக்சிகோலயா இருக்கட்டும் இல்ல பிரேசில்ல இருக்கட்டும் இல்ல அமெரி இங்கிலாந்து வந்து அமெரிக்கால எல்லாருமே வாணிகர்களாக வந்து பின்ற அந்த நாட்டை வந்து அடிமைப்படுத்தி அவர்கள் ஆட்சி புரிஞ்சாங்க அதுதான் வரலாறு அதான் நம்ம படிக்க போறோம் ஐரோப்பாவில் குடியேற்ற வாணிப கொள்கையோடு முதலாளித்துவம் வளர்ந்தன சோ ஐரோப்பாவில் என்ன பண்றாங்க லைக் ஐரோப்பால வந்து நம்ம வந்து வேற ஊருக்கு போனா இன்னும் நம்ம நல்லா சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு அது போக முதலாளித்துவம் நம்ம வந்து காசு போட்டு காசு எடுக்கலாம் அப்படின்ற கொள்கை அவங்களுக்கு வந்துச்சு புதிய குடியேற்றங்களுக்கான போட்டிகள் உருவாகின இதனால் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கிடையே பகையமை தோன்றி இறுதியில் போர்களில் முடிந்தன இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ள போட்டி அதிகமாகி எல்லாமே இந்த இடம் எனக்கு அப்படின்னு நிலத்துக்கு அடிக்க ஆரம்பி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது போர்ல கண்டுபிடி முடிஞ்சு அடிமை முறை பின்பற்றப்பட்டது சோ நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் ட்ரையாங்கல் ட்ரேட் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் அதாவது ஆப்பிரிக்கால இருக்கக்கூடிய பழங்குடி மக்களை அவர்கள் என்ன பண்ணாங்க அடிமையாக பயன்படுத்தி அமெரிக்கால எல்லாம் வித்தாங்க இந்த ட்ரேட்ல நம்ம பார்ப்போம் இந்தியர்களை இதெல்லாம் அவங்க பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஐரோப்பாவில் காணப்பட்ட மக்கள் தொகையை பெருக்கத்திற்கு புதிய புவியியல் கண்டுபிடிப்புகள் ஒரு தீர்வாகவும் அமைந்தது மக்கள் தொகை பெருக்கம் அதிகமா இருந்தனால நிறைய மவுத் டு ஃபீட் அப்படின்னு இருக்காங்க நிறைய சாப்பாடு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு தொல்லைகள் இருக்கு குற்றங்கள் அதிகமா இருக்கு அதனால என்ன பண்றாங்க லைக் ஜெயில போட்டு சாப்பாடு எல்லாம் போட்டு மெயின்டைன் பண்ண முடியல அவங்க எல்லாத்தையும் நாடு கடத்தி கொண்டு போய் எங்க பண்றாங்க புது புது தேசங்கள்ல குட்டிடுறாங்க அவன் என்ன பண்றான் கப்பலை விட்டு இறங்கின உடனே சுதந்திர மனிதன் அப்படின்றப்போ ஏதோ ஒரு நாட்டுல நம்ம வந்து நம்மளோட சொந்த நாடா இருந்தா கூட அங்க ஜெயில இருக்கிறதுக்கு முகம் தெரியாத இந்த இடத்துல நம்ம வந்து லைக்
சோ இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய வாயேஜஸ் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் என்ற டாபிக் ஆன லைக் லெசன் சோ இன்னொரு வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறோம் இது ஒரு டெஸ்ட் உங்களுக்கு வீடியோவை தரும் தேங்க்யூ சோ மச் பீப்பிள் தேங்க்யூ